Today we're going to talk about strange fire. Hoy vamos a hablar sobre el fuego extraño. Fire is the symbol of the Holy Spirit. El fuego es el símbolo del Espíritu Santo. And we have deceptive spirits in the world. Y también tenemos a espíritus engañosos en el mundo. The Bible also admonishes us to test the spirits. Y la Biblia nos advierte que eh, pruebemos a los espíritus. In our lecture on the charisma of the spirit, en nuestra conferencia sobre el carisma del Espíritu, we looked at all the fine details of the biblical interpretations. Eh, examinamos todo lo que la Biblia tiene que decir al respecto. And now we want to cover the phenomena. Y ahora queremos uh, examinar algunos de estos fenómenos que ocurren en el mundo. If we turn to the book of Leviticus chapter 10, si uh, leemos en el uh, libro de Levíticos, capítulo 10, there's the story about Nadab and Abihu. Hay la historia sobre Nadab y Abihu. They were the sons of Aaron. Eran los hijos de Aarón. And they took themselves for themselves a censer and put fire therein. Y dice acá que ellos uh, tomaron para cada uno de ellos su, su incensario y pusieron en ellos fuego. And they offered strange fire before the Lord, which he commanded them not. Y dice el texto, y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les había mandado. You see, they put a fire of their own kindling into their censer. Así que en sus uh, incensarios ellos pusieron un fuego que ellos mismos habían prendido. In Matthew 24, verse 3, as Jesus sat upon the Mount of Olives, Mateos 24, 3, cuando Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, the disciples came to him privately, los, los discípulos se acercaron a él de manera privada, saying, tell us, when shall these things be? Y le pidieron, uh, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Y ¿Cuál será o qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe. Whenever there is a religious revival, o cuando ocurre un reavivamiento religioso, a true Bible-based religious revival, es decir, un reavivamiento que verdaderamente está fundado sobre la Biblia. Then Satan induces an excitement. Eh, el diablo prepara uh, un, una obra de excitamiento. It was as this was in the times of the Reformation. Y esto también ocurrió durante el tiempo de la Reforma. We read about it in the writings of Luther and Melanchthon. Eh, leemos sobre esto en los escritos de Lutero y de Melanchthon. How they had to contend with fanatical spirits como ellos tuvieron que luchar con espíritus, con personas fanáticas. They even had disputes with Agricola. Y también uh, tuvieron unas uh, disputas con uh, un señor llamado Agricola who proposed that the law was no longer binding. que proponía que la ley ya no, uh, no tenía obligaciones sobre los seres humanos. And when during the 1844 era, y durante la era acerca del año 1844, There was another spiritual awakening. Y hubo otro despertar verdadero espiritual. And people went back to the Bible and started studying. Las personas regresaron a sus Biblias y empezaron a estudiar. Then the Plymouth Brethren introduced a very similar excitement. Eh, después en esas fechas, los hermanos de Plymouth introdujeron en el cristianismo una, una excitación parecida. They also got rid of the law. Y ellos también se eh, desquitaron de la ley. And religion in general also had its aspects of excitability. Y la religión en general también tenía sus aspectos de eh, una obra exitosa. So we have to be very careful to distinguish the genuine from the spurious. Así que tenemos que estar bien cuidadosos de poder distinguir lo que es genuino a lo que es falso. And he doeth great wonders so that he makes fire come down from heaven on earth in the sight of men. We read in Revelation 13, verse 13. Leímos en Apocalipsis 13, 13 anteriormente que también hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. A reference to the false prophet. Una referencia a lo que es uh, el, el carácter del falso profeta en Apocalipsis. Who would arise in the land of freedom. The United States of America, que surgiría en eh, el país de la libertad, los Estados Unidos de Norteamérica, and many that the was from God. 
y engañaría a muchos que esta euforía religiosa sería por parte de Dios. God is brought down to a level where we can associate with him easier as fallen human beings. Y Dios se lo rebaja a un nivel donde nosotros como seres humanos caídos podemos asociarnos a él de manera más fácil. As this poster would demonstrate, this doesn't really advocate reverence. Así como este cuadro lo demostraría, no está, digamos, demostrando reverencia. The Bible says in Acts 1 verse 8, you shall receive power after the Holy Ghost has come upon you. Y la Biblia dice en Hechos 1, uh, 8, que uh, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. And so many of these movements would like to get hold of this power. Así que muchos de estos movimientos les gustaría poderse aferrar a ese poder. But they don't, don't always fulfill the conditions. Pero no siempre cumplen con las condiciones. Many of them actually have an antinomian religion. Muchos de ellos de hecho tienen una religión uh, antinomia, en contra de la ley o sin ley. So like the Plymouth brothers, they negate the law of God. Así como los uh, hermanos de Plymouth, ellos deniegan la ley de Dios. Or even as in the time of Martin Luther and the Reformation, some negated the law of God. O así como en los tiempos de Lutero y de la Reforma, algunos también negaban o dejaban a un lado la ley de Dios. But obedience is a condition to receiving the Holy Spirit. Pero la obediencia es una condición para recibir el Espíritu Santo. If you love me, keep my commandments. Si me amáis, guardad mis mandamientos. And I will pray the Father and he shall give you another comforter. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. That he may abide with you forever. Para que esté con vosotros para siempre, dice el texto. Even the spirit of truth. Y es el espíritu de verdad. So obedience is a prerequisite. Así que la obediencia es un prerequisito. It's such an important criteria that one could literally ask the question. Ahora es un criterio tan importante que uno literalmente podría plantearse la pregunta. If this condition is not met. Si esta, este requisito no es cumplido. But on the contrary, an antinomian religion is preached. Pero de lo contrario, una religión que es antinomia, es decir, sin la ley, viene predicada. Which means without law. Y eso significa sin la ley. Can it be the real spirit that's being poured out? Puede ser que ese derramamiento del espíritu es verdaderamente del verdadero espíritu. If this spirit doesn't elevate Jesus Christ. Si ese espíritu no eleva a Jesucristo. But gives power all by himself. Pero da poder solo por sí mismo. There is a problem. Hay un problema. But today we have a mega charismatic renewal in the world. Pero hoy en día tenemos un uh, renovamiento carismático enorme en el mundo, which cuts across all denominations. Y que atraviesa todas las denominaciones. And it doesn't seem as if the prerequisite is that one give up sin. Y uh, no parece ser que el prerequisito sea de que alguien renuncie al pecado. Not to say that the people aren't sincere. Eso no significa que las personas que eh, están involucradas en estos movimientos no son sinceras. Not to say that there are not many, many honest souls who really are trying to do the will of God. Y no es de, de decir que no hay muchas uh, almas sinceras que verdaderamente en lo profundo del corazón están tratando de hacer la voluntad de Dios. But in many cases, this spirit is being poured out when a person walks in there for the first time. Pero en muchos casos este espíritu uh, viene otorgado cuando una persona entra en esos lugares por la primera vez. Irrespective of his walks of life. Y uh, sin depender de de lo que ha estado haciendo pre previamente o no. You see, one of the functions of the Holy Spirit is conviction of sin. Ven, una de las funciones del Espíritu Santo es eh, la convicción del pecado. And when he, the Holy Spirit, is come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Eh, Juan 16, 8, y cuando él, el Espíritu Santo, venga, convencerá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. And so, obedience always goes hand in hand with the outpouring of the Spirit. Así que la obediencia siempre va mano a mano con eh, la dádiva del Espíritu Santo. The Spirit is sent. Ahora, este Espíritu viene enviado In the name of the Lord Jesus Christ. en el nombre del Señor Jesucristo. When the Comforter, which the Holy Ghost, the Holy, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, cuando, He shall teach you all things. Cuando el Consolador, que es el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas and bring all things to your remembrance y os hará recordar todas las cosas Whatsoever I have said unto you. Que yo os he eh, dicho o enseñado. So, 
This is a Bible-based spirit. Así que ese es un Espíritu Santo que está basado sobre la Biblia. He leads to the Bible. Conduce a la Biblia. He doesn't empower in his own accord. Y no da poder simplemente eh, por sí mismo. So he leads us into all truth and thy word is truth. Así que el Espíritu nos conduce en toda la verdad y tu palabra, dice la Biblia, es verdad. Today the mega churches of the world Hoy en día las uh, super iglesias del mundo practice a more charismatic system of worship. Practican un sistema de adoración eh, más carismático. And there are many grades of this phenomenon. Y hay muchos uh, grados, uh, cosas diferentes de este fenómeno. And I am not doubting the sincerity for one moment. Y yo no estoy dando la sinceridad de los que participan. Of many, many of the people who are participating. De muchos de los que de los que participan a esos acontecimientos. But to many this is a power religion. Pero para muchos esta es una religión de poder. And they want to have this power from the Holy Spirit. Y quieren tener ese poder del Espíritu Santo. But the word in itself is power. Pero la palabra en sí misma es poder. There's power in the word. Hay poder en la palabra. If we read some of their writings, Ahora, si leemos algunos de los escritos de estas uh, personas, for example, this is the work of Kenyon, Ahora, este es el trabajo de una persona que se llama Kenyon, and in his work, in his presence, y su obra que se titula En su presencia, la presencia de Dios, we can see some of this thinking. podemos examinar algo de esta manera de pensar. To know that that defeat was administered to him by our substitute and set to our credit, uh, saber que esa derrota fue administrada a, a él por medio de nuestro sustituto y de, fue puesta después pa, a nuestro favor. So that in the records of the Supreme Court of the Universe, we are the masters of Satan. Así que en los registros, en los registros del, de la Corte Suprema del Universo, nosotros somos los patrones o maestros de Satanás. And that Satan recognizes that in the name of Jesus we are his rulers. Y que Satanás reconoce que en el nombre de Jesús nosotros somos sus uh, gobernadores. When the heart knows this as the body knows heat and cold then faith is unnecessary. Cuando el corazón sabe conoce esto así como el cuerpo conoce lo que es calor y frío, pues la fue la fe se vuelve de innecesaria. Where in the scripture do we read? ¿Dónde en las escrituras leemos that Christ's victory over Satan? que la victoria de Jesucristo sobre Satanás was set to our credit? fue algo que eh, fue puesto eh, a nuestro favor. Did we overcome Satan? ¿Es que nosotros acaso um, eh, eh, derrotamos a Satanás? I haven't read that anywhere in the Bible. Yo no he leído eso en ningún lado en la Biblia. There is some overcoming to be done, yes. Claro, hay uh, algo que se tiene que vencer. But never in my strength. Pero jamás en mi fuerza. Always in his strength. Es siempre en su fuerza. So this is presumption. Así que esto es presunción. Let's continue. Sigamos. We know that God himself put Satan and all his ability beneath our feet. Nosotros sabemos que Dios mismo ha puesto a Satanás y toda su habilidad bajo nuestros pies. And we are looked upon by the Father and by Satan as masters of the dominion of darkness. Y nosotros somos vistos por, por el Padre y por Satanás como los maestros o patrones del dominio de la oscuridad. This is power religion. Esta es religión de poder. This makes one proud and strong. Así que esto hace que uno sea fuerte y orgulloso. But the Bible says that we are weak. Pero la Biblia dice que nosotros somos débiles. And that we can only conquer in his strength. Y que podemos solamente eh, ser vencedores en su fuerza. In fact, Corinthians 15:25. Y de hecho, primera de Corintios 15:25. Says, for he must reign till he has put all enemies under his feet, referring to Christ. Dice que él, es decir, Jesucristo, tiene que reinar hasta que él ha puesto todos los enemigos bajo sus pies, es decir, bajo los pies de Jesucristo. So they will be under Christ's feet. Así que van a estar bajo los pies de Jesucristo. Hebrews 2, 6 to 9. Hebreos 2, 6 a 9. What is man that you are mindful of him? El que es el hombre que tú te puedas recordar de él. You have put all things under his feet. Tú has puesto todas las cosas bajo sus pies. But now we do not yet see all things put under him. Pero por ahora aún no vemos todas las cosas puestas bajo él. We see Jesus. Pero vemos a Jesús. Originally we had dominion. 
Originariamente teníamos dominio, la, la raza humana. Then Satan took the dominion away from us. Y Satanás quitó ese dominio de la raza humana. Christ regained the dominion. Pero Jesucristo reconquistó ese dominio. But we see Jesus, we don't see our own power. Pero vemos a Jesús, no vemos a nuestro propio poder. And the God of peace says Romans. Y en Romanos 16, 20 leemos que el Dios de paz will crush Satan under your feet shortly. Aplastará a Satanás bajo sus pies eh, pronto. But that day has not yet come. Pero ese día aún no ha llegado. And even then it will be Christ's victory. Y aún en ese día va a ser la victoria de Jesucristo. I will bring you to ashes, says Jesus. Eh, Jesús mismo dice, yo te haré que seas ceniza al diablo. About Satan. Sobre el diablo. And he will be ashes under your feet. Y él será ceniza bajo los pies de ustedes. It's his victory, not my victory. Es su victoria, no es mi victoria. Kenyon continues. Ahora, Kenyon, este autor, sigue. We are taking Jesus' place. Nosotros estamos tomando el lugar de Jesús. He came to destroy the works of the adversary. We are completing the work that he began. Él vino a destruir los, las obras del adversario y nosotros estamos completando la obra que él empezó. You are a victor. He made you one. Get used to it so you can play the part. Usted es victorioso. Él lo hizo un victorioso, así que acostúmbrese a esa idea para que ustedes puedan tomar ese rol. This is power religion. Ahí está la religión de poder. But it's not biblical. Pero no es bíblica. He made us to sit with him in the heavenlies. Él nos hizo sentar con él en los lugares celestiales. So representatively we are seated on the throne with God. Así que de manera representativa nosotros estamos sentados en el trono con Dios. But the Bible says in Revelation 3:21. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 3:21, To him who overcomes, al que venciere, I will grant to sit with me on my throne. Yo le permitiré que se siente conmigo en mi trono. As I also overcame and sat down with my father on his throne. Como yo también uh, vencí y me senté en, con mi padre en su trono. So there's some overcoming to do. Así que hay una victoria que se tiene que obtener. We're not sitting on the throne yet. No estamos aún sentados en el trono. We'll have to wait for the second coming. Vamos a esperar hasta la segunda venida de Jesucristo. So power religion is a very dangerous religion. Así que la religión de poder es una religión muy peligrosa. Nobody can hold an argument with Satan. Nadie puede en realidad contender directamente con Satanás. Not Daniel. Ni Daniel. Nobody except Christ. Nadie, nadie en absoluto aparte Jesucristo. Kenyon continues and he says, so if the head is exalted, the body is exalted with it. Y Kenyon sigue y dice, bueno, si la cabeza es exaltada, el cuerpo también es exaltado con ella. If he conquered all the forces of darkness and left them paralyzed and broken before he, he rose from the dead. Si él conquistó todas las fuerzas de la oscuridad y las dejó paralizadas y uh, las rompió antes de resucitar de los muertos. It is as though we had accomplished that mighty work. Es como si nosotros mismos hubiéramos logrado esa potente obra. That's presumption. Eso es presunción. That's taking the place of Christ. Eso es tomar el lugar de Cristo. Humility may not presume to this level. Así que la humildad cristiana no puede presumirse a ese, a ese nivel. I must be distrustful of self and trustful of Christ. Yo tengo que tener no tengo que tener confianza en mí mismo, pero tengo que tener confianza en Jesucristo. Because the Bible says the heart is, this, is exceedingly wicked. Y porque la Biblia dice que el, el corazón es engañoso y extremadamente malo. So this authority and this ability belongs to the believer. Así que esta autoridad y esta habilidad pertenece al creyente. The recreated man is supernatural. El hombre recreado es sobrenatural. He's superman. Es so, el superman, el, super, el superhombre. Wow. Increíble. This is power religion at its best. Esta es la religión de poder uh, en su fase mejor. These are the leading figures in the Pentecostal movement. Estos oh, señores son personas de, destacadas en el mundo en el movimiento pentecostés. And they write this work, the promise of his return. Y eh, escribieron esta obra, la promesa de su venida. And they write believers that try to keep the law are in slavery. Y escriben que los creyentes que tratan de guardar la ley están en esclavitud. 
In fact, they say those who still try to keep the law are not spiritually of age. Y dicen que aquellos que tratan de guardar la ley de Dios aún no, es, no han llegado a una edad madura espiritual. It's dangerous for believers in the church period to be associated with the law. Y es peligroso para los creyentes en el periodo de la iglesia de ser asociados con la ley. They say Christians who today try to keep the Ten Commandments hinder the work of the Holy Spirit. Y los cristianos que hoy en día tratan de guardar los mandamientos, los diez mandamientos, están frenando el trabajo del Espíritu Santo. And undermine the pure essence of the new covenant. Y están socavando la pura esencia del nuevo uh, pacto. So this seems to me the same antinomian spirit. Así que a mí me pareciera este el mismo uh, espíritu uh, de antinomiano en contra de la ley que se encontraba anteriormente. The basic premises were under grace and were not under law. Así que el pensamiento básico así que dicen ellos para justificar esta posición es nosotros estamos bajo la gracia y no bajo la ley. But as we have pointed out over and over, pero como ya lo hemos enfatizado varias veces, without law no transgression, sin ley no hay transgresión. No transgression, no need of grace. Y si no hay transgresión, no hay necesidad de gracia. That's why the Bible says, "Here's the patience of the saints; here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus." Es por eso que la Biblia dice, eh, Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, aquí están aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. The religion of Jesus is always associated with the law. Así que la religión de Jesús siempre está asociada con la ley. And nevertheless. These experiential religions are common amongst people who believe exactly these things that are not written in the Bible. Pero todas estas experiencias, esta religión de experiencia están aconteciendo eh, con grupos de personas que no están creyendo en estos asuntos bíblicos. One famous phenomenon is the Toronto experience. Uno de los fenómenos famosos es la experiencia de Toronto, la bendición de Toronto. Fascinating that when we look at what Benjamin Cream had to say. Ahora es fascinante ver que cuando consideramos a lo que Benjamin Cream uh, decía al respecto. He is the prophet of the Maitreya. Él es el profeta de la nueva era de Maitreya. He said the following. Él dijo uh, lo siguiente. When he was asked about the Toronto blessing. Cuando se le preguntó sobre esta bendición de Toronto. He says his response was that he thought the Toronto blessing was a good thing. Y su respuesta fue que él pensaba que la bendición de Toronto era una buena cosa. It is according to him the method being used by his spiritual masters. Y es según él el método que los uh, maestros espirituales to soften up Christian fundamentalists utilizarán para um, hacer que la actitud de los fundamentalistas cristianos sea un poco más uh, flexible. To accept the new age Christ when he appears. Para que acepten el Cristo de la nueva era cuando él aparezca. You see, the world is being prepared for a new world religion. Así que el mundo uh, está siendo preparado para una religión de una, una nueva religión mundial. Or as Robert Miller put it, the Under Secretary General of the United Nations at that time. O el ex subsecretario de las Naciones Unidas, Robert Miller, como él lo dijo. My religion. Right or wrong? Mi religión, correcto o incorrecto, must disappear forever in this new age. Tiene que desaparecer para siempre en esta nueva era. I may not elevate one religion over another. No puedo elevar una religión sobre otra. That means I must sacrifice the supremacy of Christ. Eso significa que yo tengo que sacrificar la supremacía de Jesucristo. Now, some of the main movers and shakers in this modern world of charismatic renewal. Ahora, algunas de las personas destacadísimas en este mundo eh, moderno de carismático. Were Rodney Howard Brown, for example. Eran eh, Rodney Howard Brown. He's often referred to as the Holy Ghost bartender. Él eh, muchas veces se, se eh, viene referido a como el, um, el, el, el dueño de, de, de bar, de restaurante del Espíritu Santo. Well, that could be a reference to the pouring out of some wine, maybe even Babylonian wine. Ah, eso podría ser un referimiento a alguien que eh, pone algo de vino o hasta vino babilonio. Reinhard Bonke, they're all power preachers. Reinhard Bonke, también un predicador de poder. Reinhard Bonke works largely in Africa with large crowds. Él trabaja mayormente en África con muchedumbres gigantes. Overpowering the power of Satan and healing are paramount parts of his activities. Eh, vencer sobre el poder de Satanás y eh, sanamientos es parte de sus actividades. Of course, laughing in the Lord is another one of these phenomena that came about in yo, that experience. Y otro fenómeno que eh, está ocurriendo y que ha ocurrido es el reírse en el Señor. 
And people started laughing uncontrollably. Y las personas empezaron a reír de manera incontrolable. And the magazines of the world pick it up. Unzip a heaven, Lord, ha ha, ho ho, he he. Y los uh, las uh, los uh, periódicos del mundo pues uh, comentan sobre esto, pues a uh, risas uh, uh, para el cielo y el señor y después ha ha, ho ho, he he. And of course, much emotion is involved involved in these experiences. Y en esas experiencias hay mucha emoción que se involucra. And people fall down and there are catchers. Y hay personas que caen y personas que las tienen que recoger. And some of them roll around uncontrollably. Y algunos se ruedan así eh, sin poderse controlar. They scream, they laugh, they bark. Ellos gritan y ríen y ladran. So it is a pretty chaotic experience. Así que es una experiencia relativamente caótica. Peter Grizzly, a senior elder of the Covenant Life Church. Ahora Peter Grizzly, un anciano eh, de la eh, iglesia del pacto, el Covenant Life Church. He wrote, people have been falling over, laughing uncontrollably. Dice que las personas han sido uh, derrumbadas y han reído de manera incontrolable. Rolling around drunk, crying deeply. Eh, dice, rodándose eh, embriagados y, y llorando profundamente. We cannot even stop the meetings. Dice que ni pueden parar las reuniones. Because people just carry on and on and on. Porque la gente sigue y sigue. They say it's refreshing. Dice que es algo refrescante. It is festive. Dice que es una fiesta. The cry is drink, 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 and everyone is getting drunk. Dice el, el grito es beban, 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 y todas las personas se están embriagando. It's a giant party. Dice que es una fiesta gigante. So this is what's happening in the world. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo. And then a Bible verse comes to mind. Y después eh, nos acordamos de un versículo en la Biblia. 1 Corinthians 14, 40. Primera de Corintios uh, 14, 40. Let all things be done decently and in order. Pero hágase todo decentemente y con orden. This sounds like multiplied disorder. Esto parece ser como una desorden multiplicada. And together with this, the speaking in tongues phenomena is mingled in. Y junto con esos acontecimientos también este fenómeno de hablar en lenguas. And so it's laughing in the Lord, speaking in the Lord, crying in the Lord. Así que es riéndose en el Señor, hablando en el Señor, llorando en el Señor. Now, in our previous lecture we looked at the phenomena themselves, slain in the spirit, laughing and all of these phenomena. En nuestra conferencia previa miramos a los fenómenos mismos en, en eh, lo que es derrumbarse en el espíritu, eh, esta risa incontrolable, etcétera, etcétera. And we saw that these are common for all kinds of religions outside of Christianity. Y vimos que esos fenómenos son comunes o existen en, en todo tipo de religión eh, que existe afuera del cristianismo también. It's common in yoga. Oh, existe en, la forma, en formas de yoga. Satya Sai. En el Satya Sai. Subud. Kiyong, en el Subud, en el Qigong, the Shakers, and of course the Pentecostal movement y today. Y los Shakers, y obviamente también el movimiento pentecostés hoy en día. Although you don't find it as such in the Bible unless you distort the verses. Y uh, uno no lo encuentra así en la Biblia a no ser que distorsione lo que dicen los versículos. So let's go and have a look at these other religions. Así que veamos ahora primeramente estas otras religiones. The central theme of all these other religions is the role of the sun. Así que eh, el tema central de todas estas eh, religi otras religiones es lo que ocurre con el sol. Así que en la adoración oriental, sea la adoración uh, hindú o la, en toda la tierra asiática, the sun plays a major role. el sol tiene un rol principal. Here we have people uh, hitting the sun gongs. Hay eh, personas que están uh, tocando el gong uh, solar, carrying solar lights, que están llevando a luces solares, praying towards the rising sun, orando al sol naciente. The temples, los templos, very often have the depiction of the sexuality and the union between the male and the female. Muchas veces tienen el cuadro de la sexualidad y de la unión entre el masculino y el femenino, representing the male female aspects of the deity, y representando el aspecto masculino y femenino de la deidad. Ritual washings, particularly together with the the sunrise and the sunset. Uh, lavados rituales, especialmente cuando hay la subida o la bajada. Del sol. 
This is the sun temple near Konarak. Este es el templo del sol cerca de Konarak. Here you have Suraya worship. Aquí se tiene la adoración de Suraya. On the banks of the river Ganges. Eh, en uh, cerca del río Ganges. And you have the raising of the arms experience, which you also find in the charismatic world. Y uno tendrá la experiencia de levantar las manos, que uno encuentra también en el mundo carismático. The open hand was a symbol of sun worship. La mano abierta era un símbolo de la adoración al sol. So typically, this is what sun worship would look like así, at the river Ganges. Así que típicamente en esa en este río en India es como la adoración al sol eh, se vería. Here is the actual temple at Karkanak. Aquí está el templo en Karkanak. And the dances that are being performed are of course uh, religious dances. Y los bailes que se hacen son obviamente bailes religiosos. And they have very deep often sexual meanings. Y tienen uh, significados uh, muy profundos y muchas veces sexuales. Here we see a solar wheel. Ahí vemos una rueda solar. And so they are Similarities between all of these religions. Así que hay similitudes entre todas estas religiones. I have censored these pictures here of the statues. He tapado algunas de esas fotografías de estas estatuas. Because they show the erotic nature of many of these rituals. Porque hacen ver la naturaleza erótica de muchos de esos rituales. Now, in Kundalini Yoga, Ahora, en esta forma de yoga que se llama Kundalini Yoga, uno puede tener eh, fenómenos muy similares a los que encontramos en, en iglesias cristianas hoy en día. And so my question is, Mi pregunta es, ¿no es que hay criterios bíblicos que tienen que ser cumplidos antes de que el Espíritu Santo pueda actuar en una persona. And nowhere in the Bible do you read that the Holy Spirit acted like they, it is acting in these situations. Y en ningún lado en la Biblia uno lee que el Espíritu Santo ha actuado así como está actuando en esas situaciones. In Kundalini Yoga, which is the serpent worship. Ahora en esta forma de yoga, Kundalini Yoga, que es de hecho la adoración a, ser, a la serpiente. The serpent power is unleashed. Este poder de la serpiente viene, eh, viene suelto. And to, in order to achieve this, y uh, para alcanzar esto, you first have the hypnotic induction through the type of music that is being played. Uno tiene esta influencia hipnótica por medio del tipo de música que se está tocando. Drums are of course a very important component. Eh, lo que son las, las baterías eh, eh, es un componente muy importante. So without being involved, let's just look at a little bit of what they do so that we can just see whether it compares to what happens in Christianity. Así que sin tener que involucrarnos de demasiado en esto, miremos algo de lo que están haciendo para que podamos compararlo después con lo que ocurre en el cristianismo. His brand of yoga called dynamic meditation is a new age combination of Hinduism and psychotherapies. This exercise involving rigorous breathing and hyperventilation is designed to arouse the serpent force called Kundalini, which the gurus believe lies coiled at the base of the spine. I did dynamic meditation every day. We also called it Kundalini meditation. It starts off with a cathartic breathing, and the reason for it is just to move your energy and to get you out of your head and into your body, and you just breathe. I think we have seen enough. Yo creo que hemos visto lo suficiente. Let's go to a Christian meeting. 
Ahora vamos a una reunión cristiana. And see what happens there. Y veamos lo que sucede ahí. To the casual observer, there's not much difference between the two. Al observador uh, superficial no hay mucha diferencia entre las dos uh, reuniones. We have the same jumping actions. Uh, hay las mismas acciones de saltos. We have the same falling over. We have the same screaming. Hay la misma manera de caerse, la misma manera de gritar. Are these both manifestations of the spirit? Son las dos manifestaciones del espíritu. Here are Christian groups. Aquí son grupos cristianos. And they also achieve this euphoria through the bashing of the drum and the rhythm. Y ellos también eh, alcanzan este estado de euforía también por el, 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 el batir los tambores y el ritmo. The drum itself is a sun, sun symbol. El uh, tambor mismo es un símbolo del sol. And the roundness of the drum signifies the solar disk. Y el, el, el aspecto redondo del tambor eh, nos habla del disco solar. So in the African traditions, Ahora en las tradiciones africanas, the open hand here is a sun symbol upon this drum. Eh, la mano abierta sobre esa, ese tambor es un símbolo del sol. And this is not just any source that I'm quoting here. Y aquí no estoy citando simplemente de cualquier fuente. This is the UNESCO source book. Este es el libro, la, la fuente del UNESCO, de las Naciones Unidas. So this is United Nations philosophy. Esta es la filosofía de las Naciones Unidas. And remember that the United Nations wants to unite all the religious systems under one universal body. Y acuérdense que las Naciones Unidas quiere unir todos los sistemas religiosos bajo un cuerpo solo. So the drums are a symbol of sun worship. Así que las, uh, los tambores son un símbolo de la adoración al sol. So when Christianity shows in its reliefs the open hand, así que cuando el cristianismo muestra en sus relieves la mano abierta, Like many of these Irish monks towards the sun, como muchos de estos monjes uh, uh, de um, ingles, norte ingleses uh, que hacen ver la mano abierta hacia el sol, and there's no difference between that kind of worship and the African kind of worship. De Irlanda y hay no di ninguna diferencia entre ese tipo de adoración y la adoración que vimos uh, en África o pagana. And if you know the symbolism, si uno conoce el simbolismo, that the straight ray is masculine que los rayos uh, rectos son, representan a la parte masculina And the ray is y eh, los rayos ondulados representan a la parte femenina. Then you also have the male of the sun y ahí hay también el aspecto femenino y masculino de la adoración al sol. Now in Roman Catholic charismatic renewal, Ahora en el renovamiento carismático católico romano, Cardinal Suens es el que fue responsable de la Vatican II de introducirlo. El cardenal Suens eh, fue el responsable después del Concilio Vaticano II para in de introducir este renovamiento en la Iglesia Católica Romana. He was a Templeton Prize recipient in 1976. Recibió el, el premio uh, Templeton en el 1976. He was also a Mason being initiated on the 15th of June 1967. Y también es un Mason habiendo sido iniciado en el 15 de junio de 1967. He served on all the committees of Vatican II. Sirvió como miembro de todos los uh, uh, comités de, del uh, Concilio Vaticano II. And instead of leading to Christ, y en vez de esto conducirlo a Cristo, his charismatic experience, su experiencia carismática, led to greater veneration of Mary. Lo condujo, dice él, a una más grande veneración de María. Greater honor to the Pope. Más honra al, a dar más honra al Papa and a greater acceptance of the mass. y una más grande aceptación de lo que es la misa None of which are biblical. y nada es, ninguno de estos asuntos es bíblico He also hosted and gave the opening speech at the Second World Conference on Religion and Peace y también él fue el anfitrión y dio el discurso uh, de apertura uh, a la Segunda Conferencia Mundial sobre la Religión y la Paz 
And the recipients were very impressed with the important role that religious unity will play in establishing the coming world government. Y los que estuvieron presentes fueron muy impresionados sobre el rol importante que la unidad religiosa jugará en establecer el um, uh, gobierno mundial venidero. And so all the religious systems, Buddhist, Christian, Confucian, Hindu, Jains, Jews, the whole lot were there together. Y así que todos los uh, miembros de sistemas religiosos como los budistas, cristianos, confucianistas, hindúes, judíos, musulmanes, etcétera, etcétera, to listen to the spirit within our varied venerable religious traditions. Estaban presentes para escuchar lo que es el espíritu dentro de nuestras eh, varias y venerables eh, tradiciones religiosas. So if we all have this spirit, así que si todos tenemos ese espíritu, then the spirit will unify us. Así que el, el espíritu nos va a unir. But what if the spirit is not biblical? Pero qué hay si el espíritu no es bíblico? And this unity is the negation of Christ. Y si esa unidad es la negación de Jesucristo. Well, then I'd rather do without that spirit and without that unity. Así que es mejor que haga sin ese espíritu y sin ese tipo de unidad. There's an organization at the United Nations called the Temple of Understanding. Hay una nación en el, las Naciones Unidas que se llama el Templo del Entendimiento. And where is it situated? ¿Y dónde está? At the Cathedral of St. John the Divine. En la Catedral de San Juan el Divino. Now the acronym St. John is often used by occult organizations as an acronym for Lucifer. Ahora el acrónimo San Juan viene utilizado uh, a menudo por organizaciones ocultas como un acrónimo por uh, Lucifer. And there they had a female Christ hanging on a cross which they called Christa. Allí en ese templo, en esa catedral, tenían una figura de Cristo femenina que estaba en la cruz que llamaban a Christa. And what is their aim? ¿Y cuál es su blanco? The aim is the promotion of interfaith dialogue. Es la promoción del diálogo de la, eh, entre las fes. And harmony among the world's religions. Y la armonía entre las religiones mundiales. So the Temple of Understanding maintains a strong commitment to the integrity of each religion. You stay what you are. Así que el Templo del Entendimiento mantiene una, una, un, un, un blanco principal en cuanto a la integridad de cada religión. Es decir, uno se puede permanecer y tendría que permanecer en la religión donde está. But you have to honor the truths inherent in all traditions. Pero uno tiene que honrar las verdades que existen en cada religión, en todas las tradiciones. So all religions are the same. Así que todas las religiones son lo mismo. Whether they have Christ or whether they don't, it doesn't matter. Sea que tengan Cristo o no lo tengan, no, no importa. And the same phenomenon are taking place in all of them. Y los mismos fenómenos están ocurriendo en todas ellas. And the Spirit is gluing them together. Y este Espíritu las está fundiendo a todas. But the Bible says to the law and to the testimony. Pero la Biblia dice a la ley y el testimonio. If they speak not according to this word, si no hablan según esa palabra, there is no light in them. No hay luz en ellos, no les ha amanecido. There is no other way. Así que no hay otra manera to be saved except through Christ. de ser salvos sino por medio de Jesucristo. That's not arrogance. Eso no es arrogancia. That's just a fact. If Christ is God, He's the only one who can save you. Eso es simplemente un hecho. Si Jesucristo es Dios, es el único que nos puede salvar. The Temple of Understanding is a non-government organization affiliated to the United Nations. Ahora, el Templo del Entendimiento es una organización no gubernamental afiliada con las Naciones Unidas. And this is what their 1998 newsletter on interfaith said. Y aquí es su mm, carta noticiero en el 1998 uh, que decía, Interfaith is most fundamentally respect. Y que hablaba sobre este diálogo entre las fes y decía este... Este diálogo, es, esta intrafe, es más bien fundamentalmente respeto. At the bottom of this line is respecting different traditions. Es decir, respetar diferentes tradiciones. Different religions, different faiths. Diferentes religiones, diferentes fees. And then. Y después. So maybe a slogan we can have is not conversion but communion. Así que a lo mejor un lema que podríamos tener no es conversión, pero más bien comunión. Communion with compassion. Comunión con compasión. That's incredible. Eso es algo increíble. The biblical precursor or prerequisition is conversion. Ahora, el requisito bíblico es conversión. 
Yeah, we don't need any conversion. Pero aquí no necesitamos ningún tipo de conversión. We just need community. Necesitamos simplemente comunión, comunidad. Now, if it had stayed just with this new age organization, then that would have been fine. Ahora, si este asunto se hubiese quedado simplemente con esta organización de la nueva era, esto hubiera sido en orden. But a few years later, pero un poco, un par de años después, at the European German Church Day, Kirchentag, uh, en, el, en el día de la iglesia, um, del día europeo de la iglesia en Alemania o alemán, what was the slogan? ¿Cuál fue el lema? Not conversion, but communion. No conversión, pero comunión. It had come into the Christian Church. Ya había ingresado en la iglesia cristiana. Well, then we might as well be on a path with Witchcraft. Así que podríamos estar al igual con la brujería. The science of witchcraft is based on our ability to enter an altered state of consciousness. La ciencia de la brujería está basada sobre nuestra habilidad de entrar en un estadio alterado de conciencia o mental. We call alpha. Que se llama alfa. Where the brain waves register at 7 to 14 cycles per second. Donde las olas del cerebro se registran a 7 hasta... Uh, 14 ciclos por segundo. As mentioned earlier, this is a state of consciousness associated with relaxation, meditation and dreaming. Y este es un estadio mental o de conciencia que está asociado con la relajación, la, y el, la meditación y el soñar. And this is the same state of consciousness that is achieved in hypnosis. Y este es el mismo estadio mental que se alcanza con la hipnosis. And when people have these experiences and fall down, y cuando esas personas tienen estas experiencias y caen, por ejemplo, that is an state of uh, están en un estadio mental uh, alterado. It has to do with the Holy y no tiene nada que ver con el Espíritu uh, Santo bíblico. Here is the event that took place at the United Nations. Así que este es el acontecimiento que tomó lugar en las Naciones Unidas. Where they celebrated this interreligious union. Donde celebraron esta unión interreligiosa. And the then Secretary General Kofi Annan is sitting there. Y el ex secretario general Kofi Annan estaba sentado allí. And we will see what transpired at that meeting. Y veamos lo que ocurrió en esa reunión. And what role drums played. Y qué rol los tambores uh, jugaron. And let's look at it. Miremos. Many liberal organizations, including the United Nations, are pursuing the development of a one-world religious organization. Today, on the United Nations 55th anniversary, CBN News reporter Wendy Griffith takes a look at what's behind this push for a global religious voice. After a while, the drums, chants, and prayers representing many of the world's leading religions all started to sound alike, somehow losing their flavor in a melting pot of spiritual soup. The first ever Millennium World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders took place at the United Nations in August. And some believe it marked the first major step toward a movement to usher in a global spiritual body that may one day speak for all religions. Robert McGinnis with the Family Research Council says it appears the hidden agenda is to unite people under one religious organization so they will peacefully accept UN goals such as population control, abortion rights, and one world government. Instead of all these different gods, maybe there's one god who manifest himself and reveal himself in different ways to different people. You know, what about that, huh? CNN founder and billionaire Ted Turner was the honorary chair of the World Religion Summit. Turner, known for his critical views on biblical Christianity, promoted the New Age concept that there are many ways to heaven. The thing that disturbed me is that uh, my religious Christian sect Uh, was very intolerant, not intolerant of religious freedom for other people, but uh, we thought we were the, they thought that we were the only ones going to heaven. Well, supporters of a global religious voice have come down hard on evangelical Christians who refuse to adopt their New Age agenda. Although the URI says it is not a religion, critics say it does preach a theology, a theology that teaches acceptance and diversity among all faiths. Those who push for a global religious organization believe that all religions, while different on the surface, are each valid pathways to God. Well, if this is not a UN agenda, then I don't know what it is. Así que si esta no es una agenda de las Naciones Unidas, yo no sé qué va a ser. 
And Christianity had to be softened up for this agenda, said Benjamin Cream. Benjamin Cream dijo claramente que el cristianismo tuvo que ser uh, rebajado, preparado para recibir este tipo de mensaje. If we read in Ezekiel chapter 28 the attributes of Satan, Ahora, si leemos en Ezequiel capítulo 28 los atributos de Satanás, then we'll find some interesting things. We're not going to read the whole thing, just lift out a few things. Vamos a encontrar algunos aspectos interesantes. No vamos a leer uh, todo el capítulo, pero notemos esto. He wants to be God. I am a God. Él quiere ser uh, un Dios. Yo soy un Dios. I sit in the seat of God in the midst of the seas. Yo estoy sentado en el, en el trono de Dios en el medio de los mares. The Bible says you are a man, you are a created being, not a God. Pero la Biblia dice tú eres un hombre, tú eres un ser criado, creado, tú no eres Dios. But the Bible admits. Pero la Biblia admite. Behold, thou art wiser than Daniel. Pero si tú eres más sabio que Daniel, there is no secret that they can hide from thee. Y no hay secreto que puedan esconder de ti. But with thy wisdom and with thine understanding thou hast gotten the richest and hast gotten gold and silver unto thy treasures. Pero con tu sabiduría y con tu entendimiento tú uh, te has uh, recibido o has alcanzado riquezas y has, te has alcanzado oro y uh, plata en tus tesoros. So he's wiser than Daniel. Así que es más sabio de Daniel. But the modern charismatic movement presumes such power that they can cast him aside like a rag doll. Así que el movimiento carismático asume tal poder que pueden, pueden dejar todo esto a un lado, más sabio de Daniel. You set your heart as God. Has puesto tu corazón como Dios. You keep on repeating, I'm God. Y sigue repitiendo, yo soy Dios. But you're not a God. Pero no es Dios. You're a created being. Es un ser criado. Now, as the father, so the children. Así que tal como el padre, también los hijos. 